அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேக்ஸ் ஆர்ட் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங்கான டெக்னிக்கில் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் பிகினர் லெவலுக்கு ரொம்பவே ஆக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பெயிண்டிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆச்சு இது ரியல் டைம் வீடியோ நான் எதுவும் டைம் லாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணலை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது செட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டிக்கு மேலே சின்ன சின்ன கேன்வாசஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸ்கில் ஷேருக்கு நான் பெயிண்டிங் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்றைக்கி தான் வந்தது ஆர்டர் பண்ணது அதனால் இன்றைக்கி பண்ணலாமே ஒரு பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரஷஸ் வந்து இது ரொம்ப ஒரு மோ ப்ரஷ்ன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சாஃப்டான ப்ரஷ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பிளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேறு என்ன ப்ரஷ் ஓகே இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ப்ரஷ்ஷு இது என்னோட பழைய ப்ரஷ் ஸோ இந்த ப்ரிஸ்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படி ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் வந்து ட்ரீஸ் கிளாட்ஸ் மவுண்டைன் அப்புறம் வாட்டர் எஃபெக்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வேண்டாம் சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் தான் எனக்கு வேணும் இது ரவுண்ட் ப்ரஷ் இது எனக்கு வேண்டாம் சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் இல்லைன்னா சின்ன ரவுண்ட் ப்ரஷ் ஓகே கொஞ்சம் நல்ல ப்ரிஸ்டில் அவ்வளோத பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது நிலா பண்ணுறதுக்காக பிரை பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ரஷ் எடுக்க போகிறேன் இன்னொரு ஒரு ப்ரஷ் நம்ம எயிட் ஒயிட் கலர் எடுத்தேன் பட் அதை நான் யூஸ் பண்ணலை ஸோ வாட்டர் ஜார் வேணும் இது எல்லாமே நான் பண்ணின பெயிண்டிங்ஸ் தான் பெரிய பெயிண்டிங்ஸ் அப்புறம் இது என்னோடய கேலண்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நான் ரிலீஸ் பண்ணது ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது வாட்டர் ஜார் பேலட் மாஸ்கிங் டேப் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மாஸ்கிங் டேப் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கேன்வஸில் கேன்வாஸ் போர்டில் பண்ணுறப்போ அந்த பின்னால் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஒயிட் கலரில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அது வந்து ஃபுல்லாக கரையாயிடுது ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒயிட் வச்சு அடிக்கிறதா இருக்குது ஒயிட் வந்து அதிகமாக பெயிண்டிங்க்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் சுற்றி கேன்வாஸில் சுற்றி வந்து டேப் போட்டோன்னா அது ஒரு அழகாக ஃப்ரேம் மாதிரி ஒயிட் கலரில் கிடைக்கும்ல ஸோ அதுக்காக தான் சுற்றி ஒட்டுறதுக்காக மாஸ்கிங் டேப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம் ரேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல புதுசில் ஸோ இது கேன்வாஸ் பேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் ஆயில் பெயிண்ட்டுக்கு அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்புறம் சைஸ் வந்து சிக்ஸ் பை எயிட் இன்ச் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தா ஒரு ஏ ஃபைவ் சைஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நைஃப் வச்சு இந்த இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் ரேப் ரிமூவ் பண்ணுறப்போ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அழுத்தி பண்ணிங்கன்னா கேன்வாஸ் போர்டில் வந்து ஓட்ட விழுந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு மெயினான மெட்டீரியல் நான் விட்டுட்டேன் பேப்பர் டவல் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ரஃப் கிளாத் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு லைது வேணாம் கிளாத்தே வந்து நான் அதிகமாக ப்ரிப் ப்ரிஃபேர் பண்ணுவேன் ஏன்னா பேப்பர் டவல்லாம் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டுருவோம் கிளாத்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அக்ரேலிக் வந்து ஒன்ஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அது திரும்ப வந்து ரியாக்டிவேட் ஆகாது ஸோ நம்ம மறுபடியும் ப்ரஷ் வாஷ் பண்ணி அதில் துடைக்கிறப்போ அந்த கலர் எதுவும் வராது வாட்டர் கலர்லனா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்மளோட துணியில் வந்து அந்த கரை ஒட்டி இருந்ததுன்னா மறுபடியும் தண்ணி பட்டு தான் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் அதுக்கு முன்னால் மாஸ்கிங் டேப் வச்சு சுற்றிலும் வந்து ஒட்டிடலாம்
சாரி அது மோ ப்ரஷ் கிடையாது ஃபில்பர் ப்ரஷ் அது ஸோ நீங்கள் அது தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற என்ன ப்ரஷ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன சைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது சின்ன கேன்வாஸுங்கிறதுனால ஹாஃப் இன்ச் இல்லைன்னா குவார்ட்டர் இன்ச் ஃப்ளாட் ப்ரஷ்னால் ஓகே நான் வந்து ஹாஃப் இன்ச் குவார்ட்டர் இன்ச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் நம்பர் சொல்லாமல் ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரிஸ்டலோட சைஸ் வந்து மாறும் சில இதில் வந்து எயிட் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதே எயிட் சில ப்ரஷஸில் வந்து ஹாஃப் இன்ச் கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் விரலில் வந்து அந்த ஒரு இன்ச் இருக்கும்ல அதை வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஹாஃப் இன்ச்னா அந்த அரை இது வர அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க குவார்ட்டர்னா கால் இது த்ரீ பை ஃபோர் இன்ச்சுன்னு சொல்லிட்டனா முக்கால் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் வந்து இது டீப் டோக்கேஷ் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரம் ரீவ்ஸ் இது ஆர்டிஸ்ட் கிரேட் அக்ரேலிக் பெயிண்ட்டு ஆர்டிஸ்ட் கிரேட் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா ஒப்பேக்காக இருக்கும் ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் கிரேட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அத் அடுத்த கலர் வந்து டைட்டேனியம் ஒயிட் எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக உங்களோட கேன்வாஸில் லோட் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பேலட் சைடில் இருக்குல்ல அதில் எடுத்து நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு டச் பண்ணி எடுத்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ வேறு என்ன கலர் இந்த பாட்டமில் வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் போட போகிறேன் புஷஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக வந்து ப்ரிஷியன் ப்ளூ ஹியூ ப யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னோடய முன்னால் நான் போட்டிருந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் யூஸ்வலாக என்னென்ன கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரீஸ்க்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரிஷியன் ப்ளூ ஹியூ தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ்க்கு அது ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஏன்னா அது ப்ளூ க்ரீன் ரெண்டோட ஷேடுமே அதில் இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே ப்ரஷ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் டவலில் டச் பண்ணிக்கோங்க அக்ரேலிக் நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டீப் டர்க்கிஷ் இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லாக நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஓரளவு இந்த டீப் டர்க்கிஷ் இருக்கு இல்லையா அந்த கலர் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் ப்ளூ கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொபால்ட் ப்ளூ கேம்லின் செட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒயிட்டை வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தாக பிளெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஒயிட் டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நல்லா உங்களோட பேஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கேன்வாஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக சில நேரத்தில் கவர் ஆகாது அங்கங்கே ஒயிட் கலரில் இந்த டாட்ஸ் தெரியும் பெயிண்டிங் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சுட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அந்த ஒயிட் டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப ரீடச் பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் சொதப்பலான மாதிரி ஆகும் பெயிண்டிங் அது மொத்தமாக நம்ம திரும்ப பண்ணுற மாதிரி ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எப்போதுமே இந்த பிளாக் பண்ணுறப்ப பேக்ரவுண்ட் பிளாக் பண்ணுறது அதான் முக்கியமான விஷயம் பெயிண்டிங் அக்ரலிக் பெயிண்டிங்க்கு பிளாக் பண்ணுறப்பையே அந்த ஒயிட் போர்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா அழகாக கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்படியே அழகாக வந்து அப்படி பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒயிட் கலர் கூட ஃப்ரிஷியன் ப்ளூ டச் பண்ணிட வேணாம் இப்போ ஸோ அப்படியே அழகாக வந்து ஒயிட்லேருந்து அந்த ப்ளூ ப்ளூலேருந்து அகேன் ஒயிட்டுக்கு இந்த மாதிரி மாறி மாறி இப்படி அழகாக ஸ்மூத்தாக இது பண்ணிங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து அழகாக பிளெண்ட் ஆகிரும் அதை தனித்தனியாக வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு கலர் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் பிளெண்டிங் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அது ஃபுல்லாக நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரிஷியன் ப்ளூ கீழ் பக்கத்துலேருந்து நம்ம மேலே போகலாம் கீழே வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே நம்ம மேலே பண்ணியிருக்கோம்ல டீப் டொக்கிஷ் அதையும் ஒயிட்டையும் வச்சு அது வந்து நம்மளோட ஸ்கை ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்கைக்கும் அடுத்து நம்ம மரம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் இடைவெளி இருக்கக்கூடாது அந்த வானத்துக்கு மேலேயுமே நீங்கள் வந்து ட்ரீஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்மூத்தன் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலேயில் வந்து நான் சும்மா அப்படி டேபிங் டெக்னிக் அப்படி தட்டி தட்டி எடுப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் அது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஒரே மாதிரி இல்லை அந்த எஜ் வந்து மேலேயும் கிளேமாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கான லுக் கிடைக்கும்
எப்போதுமே ஒரு கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி முடித்தாலும் சரி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் ஒரு ப்ரஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதோடய வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாலே முதல் வேலை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களோட ப்ரஷ்ஷை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அக்ரலிக் வந்து சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிடும் ஒன்ஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அது ரீஆக்டிவேட் பண்ணவே முடியாது பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஆயிரும் பெர்மனண்ட் ஆயிரும் அது டெஃபினட்டாக அந்த ப்ரஷ்ஷில் அந்த முடியெலாம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே போய் அப்படி செட்டில் ஆயிரும் நம்மளால் திரும்ப வந்து அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் டவரில் வந்து தொடச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய இந்த ஹாஃப் இன்ச் ஃப்ளாட் ப்ரஷ் நான் எடுக்கிறேன் இந்த ப்ரிஸ்டல் தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பழசாக இருந்தது இல்லை விரிஞ்சு விரிஞ்சு அது தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் வந்து ட்ரீஸ்காக இருக்கட்டும் கிளவுட்ஸ் வாட்டர் எஃபெக்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து அழகான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அது வந்து ரொம்ப நம்மளோட வேலையை ஈஸியாகும் ஒவ்வொரு இலையாக நீங்கள் உங்கள் உட்காந்து பெயிண்ட் பண்ண தேவையில்லை இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சே நீங்கள் லோட் பண்ணிவிட்டு இப்படி டேப் பண்ணாலே அழகாக அந்த லீஃப் தூரத்துலேருந்து லீஃப் பார்க்குறப்போ இருக்கும்ல அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ட்ரீஸ்க்கு டெக்ஸ்டர் கொடுக்குறதுக்கு முன்னால் ஒயிட் கலர் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு எங்கிட்ட இருக்க ஃபேன் ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபேன் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது நீங்கள் எந்த ப்ரஷ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு டைட்டேனியம் ஒயிட் இருக்குல்ல அதை எடுத்து உங்கள் பேலட்டில் லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக அக்ரலிக்கு நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி அதாவது ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷில் இருக்குள்ள தண்ணி அந்தளவு ஓகே ஸோ அதை வச்சு நம்மளோட ப்ரஷ்ஷை வந்து அப்படி லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று காஞ்ச ப்ரஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத ப்ரஷ்ஷாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கம்பாக இருக்கலாம் அது வெளியே வச்சு இந்த மாதிரி தட்டுனோன்னா அது ஸ்பிளாட்டர் ஆயிரும் ஓகேவா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டார் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு புள்ளியாக ஸ்டாருக்கு வச்சோம்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பார்க்க நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளாட்டர் பண்ணுறப்போ சில ஸ்டார்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் சில ஸ்டார்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அது பார்க்க ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க உங்களோட ப்ரஷ்ஷஸை இப்போ வந்து ட்ரீஸ்க்கு வந்து டெக்ஸ்டர் கொடுக்குறதுக்கு முன்னால் அகேன் மறந்துட்டேன் அந்த க்ரெசண்ட் வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல் மூனும் வரையலாம் இல்லை வந்து இந்த கத்தி மாதிரி பிறை வரையலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த ஒயிட் எடுத்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப ப்ராடாக கொடுத்துடாம ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தின்னான லைன் மாதிரி வரும் ஸோ பொறுமையாக நிலா போடுங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ப்ராடாயிரும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் தின்னாக இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் உங்களுக்கு எங்கே வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வேணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் அகேன் ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் சரியா இந்த நிலா வந்து நான் என்னோடய சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் வச்சு தான் பண்ணேன் நீங்கள் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வச்சு கூட பண்ணலாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ட்ரீஸ்க்கு வந்து டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஃபைனலி ப்ரஷ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி அதில் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து பேப்பர் டவல் இல்லைனா ரஃப் கிளாத் அதில் வந்து டச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நான் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் யூஸ்வலாக நான் யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ் தான் ப்ரிஷியன் ப்ளூ ஹியூ மீடியம் எல்லோ டைட்டேனியம் ஒயிட் மீடியம் எல்லோ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து லெமன் எல்லோ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு கலர்ஸ் தான் நான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ட்ரீஸ்க்கு ஸோ ஷேடோ இருக்கிற போர்ஷனில் நம்ம அதிகமாக ப்ரிஷியன் ப்ளூ ஆட் பண்ணணும் மீடியமான கலர் இருக்கிற இடத்துல ப்ரிஷியன் ப்ளூ எல்லோ ரெண்டையுமே கலந்துறப்போ நம்மளுக்கு வந்து க்ரீன் கிடைக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து மேலோட்டமாக இருக்கிற லீவ்ஸ்க்கு வந்து எல்லோ அதிகமாக ஆட் பண்ணணும் அடுத்து ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து நம்ம லைட்டாக அந்த ப்ரஷ் வந்து வாஷ் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே வந்து கலர் இது பண்ணுறப்போ ஏற்கனவே இருந்த கலரும் கூட வர்றப்போ தான் நம்மளுக்கு அழகான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து டைட்டேனியம் ஒயிட் நம்ம லைட்டாக டச் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அது ஹைலைட் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு சைடு ப்ரிஷியன் ப்ளூவும் இன்னொரு சைடு வந்து லைட்டாக எல்லோவும் அதாவது மேல் பக்கத்தில் எல்லோ கீழ் பக்கத்தில் வந்து ப்ரிஷியன் ப்ளூ என்னோடய ப்ரஷில் வந்து நான் லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டேப் பண்ணுறேன் டேப் பண்ணுறப்போ மினிமம் ப்ரெஷர் கொடுங்க அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னா அது
தெரியும் பின்னால் இருக்குது அது இந்த முன்னால் இருக்கிறது வந்து எல்லோ விஷா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கே ஃபீல் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி மேலே வந்து ஹைலைட்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தமிழில் பேசி வீடியோ போட்டு ஸோ அதனால் இருக்கலாம் மேபி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யா இது கூட டைட்டேனியம் ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே ஹைலைட் பண்ணிடலாம் அந்த நிலாவோட வெளிச்சம் படுறப்போ கொஞ்சமே அது கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கும்ல ஸோ அதுக்காக ஸோ இது மட்டும் பற்றாது மேலேயுமே கொஞ்சம் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணிச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் கீழே மட்டும் ட்ரீஸ் போடாமல் அந்த ட்ரீஸ் வந்து அதாவது வேறு எங்கேயோ இருக்கிற ட்ரீ வேறு எங்கேயோ இல்லை இதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கேன்வாஸ்க்கு வெளியில் எங்கேயோ இருக்கிற ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த மேலே வந்து என்ட்ட லெஃப்ட் ஓவர் பெயிண்ட் பேலட்டில் இருக்கிறத வச்சு அப்படி டேப் பண்ணி லீவ்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் எப்போதுமே ஈவனாக கொடுக்காம ஒரு கொத்து அதாவது ஒரு பிரான்ச் வந்து நிறையா லீவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பிரான்ச் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஃபீல் கிடைக்கும் நம்மளோட அந்த க்ரெசண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து கொஞ்சம் ரியலாக கொடுக்கணும் ஃபீல் வரணும் அப்படின்னா வாஷ் ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து ஒயிட்டை டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணிவிட்டு அந்த பிறையோட மேல் பகுதியிலையும் கீழ் பகுதியிலையும் அப்படி கலர் ஒயிட் கலர் வச்சு அப்படி ஸ்மூத்தாக க்ளேஸிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா அந்த நிலா வந்து ஒரு க்ளோ ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு தோணுச்சுன்னா கொடுங்க இல்லை அது ஸ்பாயில் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அப்படி விட்டுருங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இந்த ஸ்டெப்பை இப்போது நம்மளோட ட்ரீஸ்க்கு வந்து பிரான்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இப்போ அந்த சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து ஒரு சைடு வந்து பிளாக் கலரும் இன்னொரு சைடு வந்து ஒயிட் கலரும் நான் லோட் பண்ணி பிரான்ச்சஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுக்காக நம்ம டபுள் கலர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலர் சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஷேடோ எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அந்த ஒயிட் சைடு வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஏதோ வெளிச்சம் அது அந்த பிரான்ச்சஸ் மேலே பட்டு பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு சைடு வந்து பிளாக் கலர் இன்னொரு சைடு வந்து ஒயிட் கலர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க மினிமம் ப்ரெஷர் கொடுத்திங்கன்னா தான் தின்னான ஸ்ட்ரோக் வரும் ஸோ மரத்தில் வந்து அந்த ட்ரங்க்குக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துக்கலாம் மற்றபடி பிரான்ச்சஸ்க்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கொப்பு அதுவே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும்
நம்மளோட பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருந்திருக்கும் ஸோ பிகினருக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து போடுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அது என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னால் நிறையா நான் தமிழில் வீடியோ போடாமல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சில கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது அதனால தான் இது தமிழ்லேயே இந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஸோ ரொம்பவே ஃபன் பார்ட் அந்த மாஸ்கிங் டேப் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அது ரிமூவ் பண்ணதுமே பெயிண்டிங் வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட்டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் இன்ஷா அல்லா ஐ வில் சி யூ சோன் இன் மை அனதர் பெயிண்டிங் வீடியோ அன்டில் தென் இட்ஸ் ப பை ஃப்ரம் ஃபாத்திமா ஆஃப்ரின் ஸ்டே ஹோம் எல்லோரும் பத்திரமா இருங்க ஸோ பாய்